Olha, nós estivemos aqui numa pequena, uma volta aqui por Padova e conhecemos esta moça que é guia de Padova. Seu nome, seu nome, por favor. Caterina Tiso. Caterina é uma uma pessoa muito muito sensível e ela consegue passar a, o que foi esta história que nós vivemos aqui. Nós estamos aqui no museu é, de Stroveni, Stroveni, não? Museu Eremitani, acanto à la Capela degli Scroveni. Scroveni foi um agiota na sua época e que quando morreu seu pai ele não podia enterrar o seu pai num campo santo, porque a, o, o ato de ser agiota era uma coisa que era muito repudiada pela igreja católica. Mas tinha muito dinheiro, construiu uma capela e chamou nada mais, nada menos do que Giotto para decorar a capela, para pintar a capela. Agora, essa capela se transformou, mesmo com tudo isso, ele nunca conseguiu enterrar o pai num campo santo e esta capela se transformou no início do Renascimento, graças à pintura de Giotto. Me entende, não? Sim. Isso é importantíssimo, não? É fundamental para compreender próprio o sviluppo da pintura italiana. E com Giotto, temos davvero um grande passo em avanti nei confronti de um fresco parlante às pessoas. Sim, é um fresco que fala, só para se entender um pouquinho. E especialmente. É... Tre elementi si possono considerare davvero importanti, cioè la resa della profondità prospettica, la prof profondità, no? anche se non matematica, ma solo intuitiva, sì. poi il senso realistico della visione dei corpi, quindi i corpi che Giotto dipinge sono corpi all'interno di uno spazio ben preciso e sono corpi reali con emozioni. É importante que ele tenha uma coisa de profundidade, transfere a emoção, inclusive as lágrimas, não? Sim, sí, essas lágrimas foram trovate durante a pulitura dos affreschi, feita há poucos anos atrás. Então é uma surpresa que abbiamo trovato fazendo o restauro, o último grande restauro de 2001. Agora, uma, a coisa mais impressionante que tem aqui é o azul do céu que Giotto pintou e nunca ninguém conseguiu reproduzir esse azul. Esse, ele não azul? Questo é, é fatto com, o color é azurrite, não é lapis lazuli. Ci sono pochissimi punti della cappella che hanno davvero il blu lapis lazuli. Però é um blu que nós chamamos il blu Giotto. Existe anche quando i nostri ragazzi comprano il blu per fare dei dipinti. Si parla sì, blu Giotto. Blu Giotto, proprio il blu Giotto. E, é um colore fantástico que all'interno della cappella purtroppo é andato anche um pouco deteriorando-se, mas durante o restauro recente, feito da pouco, eh, se é riusciti a farlo compreendere, l'occhio lo vede, porque lì dove não c'è o blu, é stato abbassato o tono do blu mancante, in modo que o blu que c'è si veda per primo. Quindi, quando si entra, si ha comunque l'idea dell'azzurro, anche se in alcuni punti la, il vero azzurro di Giotto non c'è più. Muito, muito obrigado, graças mille e muito, muito, muito obrigado. Tá bem? Graças. Graças. Davvero. E a gente continua. Até já.